Entre las armas que fueron destruidas se encuentran 1,085 armas cortas, 294 armas largas y 165 de fabricación artesanal, haciendo un total de 1,544. ¿A dónde fueron decomisadas estas armas? ¿Por qué sectores? La, la gran mayoría San Salvador, San Miguel, Santa Ana. Esto es parte de los decomisos a personas que han cometido hechos delictivos. También algunas de ellas fueron incautadas a sus propietarios por violaciones a la ley. ¿Qué tipo de delitos se cometían con estas armas? Bueno, todo tipo de delitos como homicidios, hurtos, robos a mano armada, en las cuales este armamento ha sido utilizado y ahí es donde se deriva la autorización del juzgado respectivo para que sean destruidas. Además, otro porcentaje hablaban de que habían armas que habían sido decomisadas por no tener permiso y los dueños jamás las reclamaron tampoco. Sí, lo que sucede muchas veces es que la cuantía de la multa es mucho mayor a la, al precio del arma. Entonces el propietario decide que, se, que sea destruida. Al caer en un abandono de seis meses, entonces la ley nos autoriza a nosotros destruir ese armamento. La diligencia fue verificada por representantes del Ministerio de la Defensa Nacional, la División de Armas y Explosivos de la Policía y miembros de la Fiscalía General de la República. La policía, el Ministerio de Defensa y mi persona eh, verifican cada una de las armas a destruir en este, en este día, ¿verdad? Prácticamente es de eh, verificar la legalidad y que el proceso se realice con la mayor trans transparencia posible y cumplimiento a la ley. Este procedimiento se viene realizando desde el año 2000. Por el momento se han fundido más de 48 mil armas. Este tipo de actividades se realiza entre una a dos veces por año. Según las autoridades, ya hay 600 armas que están esperando la autorización de un juez para que puedan ser destruidas. Para El Noticiero, Wendy Hernández.